Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 13. Wir haben in der letzten Folge hier am Ende des Weges, denke ich mal, dass es das Ende ist, äh, zwei Waldholme gefunden. Ein netter Bosskampf ist entstanden, den wir noch gerade noch so gewonnen haben, finde ich. Und wir haben uns noch gar nicht die Accessoires angesehen, die sie uns hinterlassen haben. Plus die Kastariumserweiterung, dass wir sowieso jetzt ein Accessoire mehr tragen können für Renier. Fließring, Wasserresistenz 25% und Donnerkeilring dasselbe für Blitz. Mhm. Okay, ich würde sagen, wir geben ja aber lieber mal etwas, was ihr ein bisschen mehr. wodurch sie ein bisschen mehr aushalten kann. Hm? Er hat den Wasserring. Dann geben wir ihm. auch mal sowas in der Art. Metallband? Nee. Wir haben nur einen Carbonreif für mehr HP. <lacht> Gut, geben wir ihm den. Und sie. Äh, pff, ja, es kriegt einfach mal Standard einen Eisenreif. Mehr HP. Auch wenn es nicht viel sind. So. Mach ruhig, Sass. Mal sehen, ob wir jetzt endlich nach Nautilus kommen. Oh, sieht gut aus. Oh, 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 was haben wir denn hier? Ja, das sieht mir nach einem ziemlich... <lacht> Könnten wir eins suchen. Oder eins machen. Hm. Hier hinten ist eins. Ja, hier. We can board the ship over there. Mess has gotten us all into. Of course, it's not to say I always hated it. Seemed fishy. All that sanctum ranting about the threat from Pulse. Only a matter of time before they strike. Pulse is infested with monsters. Scare after scare. A shred of proof. Tired old cynics like me? Mm -mm. We don't just swallow that tabloid crap. No, no, not me. I figured the sanctum was up to something crooked. At least until I got dragged in. Yeah. Now that I think about it, All this purge business. It really only happened because Dodge found that Pulse Foul C. You're wrong. Huh? Don't blame him. It was all. <sighs> yeah, you're right. It was that scum from Pulse behind it. 
<laughs> I might as well have tried to stop the rain. I fought the tears, but they still fell. You're getting soaked. I'll be fine. It's only water. Wird lustig, wenn das rauskommt. <lacht> Ach. Ah, okay. Dachte ich mir schon. Gut, ich werde hier kurz speichern, aber die Folge geht natürlich trotzdem weiter. Mal sehen, ob es wieder zu Snow geht oder zu Vanille zum Tag 11 oder sonst wohin. Keine Ahnung. Sehen wir einfach. Task Force reporting. Begin operations immediately. Sir! We can make it. Get to the station and board the train for Eden. You think it's still running? Well, if it isn't, we'll make it run. Then punch straight into the heart of the Sanctum? Now you're thinking like a pulse will see. Well, this is Operation Nora. It's not just snow I'm after. The Sanctum's gotta pay, too. Hey, you're the one who said we had to fight. Every minute we waste, we're tempting fate. There's some underground tunnels not far from here. I used to play in them when I was a kid. No one uses the entrance anymore, so even the army doesn't know about it. But I know where it is. We can sneak in under their noses. Sounds good. Great. Here we go. Rivalries now. Psycom's brought in the Guardian Corps. Okay. There's an old drainage pipe. We can use it to avoid being seen. The tunnel entrance is a little further up. Okay, it's look at Palam Polam. Das heißt zurück. <lacht> Hope ist jetzt wieder zurück. Wir sind ja zum ersten Mal hier. So, natürlich erstmal das Datenlog, die Geschichte. Das Unglück nimmt seinen Lauf. Alles begann mit dem Zwischenfall in der Uriet-Klamm, als sich feindliche Postless Sea in das dortige Kraftwerk einschlichen. Hier steht feindliche Postless Sea. Vanille ist aber doch erst mit dem Farsi Anima zu einer geworden. Denkt man sich hier. Hm? <lacht> Als Gegenmaßnahme wurde Dodge von einem Sanctum Farsi zu einem Lassie erwählt. Mit seinen neuen Fähigkeiten als Lassie spürte Dodge den Post Farsi in der Nähe von Bodom auf, was wiederum die Purgation zur Folge hatte. Der Zwischenfall in der Klamm war der Auftakt des Dramas, das ganz Cocoon erschütterte und das Schicksal der Lassie entscheidend prägte. Hätte das Drama verhindert werden können, wenn dieser Zwischenfall nicht geschehen wäre? Jedenfalls ist es zu spät. Was geschehen ist, lässt sich nicht ungeschehen machen. Sass und Vanille verschließen die Augen vor der grausamen Realität und fliehen in Richtung der Vergnügungsarkologie Nautilus. Doch über ihnen ordnen sich dunkle Wolken zusammen. 
Lightning und Hope sind unterwegs zur Hauptstadt Cocoons, doch auch sie erwartet ein finsterer Sturm. Naja, Kapitel 7, erhöhte Alarmbereitschaft. Das Militär bietet alle Kräfte gegen die Lucy auf, um den Frieden und die Sicherheit von Cocoon zu bewahren. Das Psycom stellt seinen Stolz als Eliteeinheit zurück und lässt sich dazu herab, mit der Schutzgarde zusammenzuarbeiten. Unter dem Oberbefehl von psycom kommandant Grosh beziehen ihre Vereinigten Streitkräfte in und um Palom Palom Stellung. Lightning hat eigentlich vor, von Palom Palom aus mit dem Zug nach Eden zu fahren, doch sie überkommt Zweifel. Sie hat Skrupel, Hope in diesen Kampf mit hineinzuziehen und ihn damit Hass und Leid auszusetzen. Sie bereut, dass sie Hope in seinem Kampfeswillen auch noch bestärkt hat. Hope hingegen kann es gar nicht erwarten, das Sanctum und Snow für den Tod seiner Mutter büßen zu lassen. Er brennt darauf, Operation Nora in die Tat umzusetzen. Um an den Wachen vorbeizukommen und in die Stadt zu gelangen, führt Hope Lightning zu einem Tunnelengang. Ja, er wird zunehmend unvorsichtig. Kommandant Ja Rosh ist ein Offizier des Psycoms. Unter schwierigen Bedingungen schafft er es auf die Offiziersschule, die er als Zweitbester seines Jahrgangs nach Jill Nabat abschloss. Schnell machte er sich einen Namen als mutiger Monsterjäger und fähiger Anführer und stieg bereits in jungen Jahren zum Kommandanten auf. Als ihm der Schutz von Palom Polom gegen die Lucy anvertraut wird, überwindet er den Stolz des Psycoms und for äh, forciert eine Zusammenarbeit mit der Schutzgarde. Er ist zu allem bereit, um den Erfolg der Operation zu gewährleisten. Mm -hmm. Ja, so hat er gewirkt. Sehr zielstrebig, der Mann. Gut, Kostarium. 400, oh je, oh je. Auch hier wird's übelst teuer. Beben, lernt sie. Metafertigkeit. Ist nicht unbedingt nötig. Als erstes... Verheere? Ja. Sie lernt Blitzrohr, immerhin. Und Eis, okay. Und als Heiler geht sie auf eine Rollenstufe zu. Das ist ja mal nicht schlecht. Hm. Wäre vielleicht nicht schlecht, das als erstes zu machen. Ja. Das hat ganz schön viel gekostet. So, wir als nächstes. Ähm, wir nehmen mal lieber erst Blitzer. So. So. So viele Abweichungen vom Kurs, das ist übelst widerlich. <lacht> so. Hier lernt sie noch alles gut. So, Hope, wie sieht's bei dir aus? Auch so teuer bei ihm. Vielleicht sogar noch teurer. Okay, Verheerer sind nur Attribute. Augmentor, Ex Aqua und Ex Blitz. Ja, und Heiler? Vitra. Medica. Oh. Also, Heiler und Augmentor haben jetzt irgendwie Vorrang. So, jetzt noch Medica. Und dann machen wir bei Augmentor weiter. Die Fertigkeiten sie haben immer Vorrang. Immer und immer. So, jetzt können wir mit Heiler weitermachen. Uiuiuiui, ui, ui, ui. für Heiler hat es gerade noch gereicht. <lacht> okay. Vielleicht werde ich irgendwo, wenn ich eine Folge beendet habe, doch wieder auf Screen ein paar KP sammeln müssen. Damit wir den Rest noch auffüllen können. So, Hope. Ah. Es führt er Lightning hier durch die Stadt. Er kennt sich ja hier aus. Die haben wir überrascht. Das ist der Sicherheit. Sehr persönlich, was wir hier tun. Und weg. Hm. Nicht sehr viel KP, aber was soll's? Die Masse wird's machen. Irgendwo ein Schatz, bevor wir in den Tunnel kriechen. Oh, noch mehr Soldaten. <lacht> Wieder überrascht. 
Schatz. Ne, hier geht's in den Tunnel. Ist der hier auf der anderen Seite von den Trucks? Ah, okay. Drei Glasfaserkabel. Technische Komponenten. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Mitten in Palom Palom. Und klettern in der nächsten Folge hier in den Tunnel runter. Also, bis dahin. Tata! -ta.